हाई लव यू एम पंकज एंड वेलकम टू योर चैनल ऑल गुरु जी आज की हमारी वीडियो है जोग्राफी की चैप्टर नंबर इज सेवंथ थर्सरी एंड क्वेटनरी एक्टिविटीज एंड वीडियो नंबर इज सेकंड सो वीडियो नंबर फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जाके एक बार चेक कर लो गाइज ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके सो लेट स्टार्ट द वीडियो टॉपिक नंबर एट इज आउटसोर्सिंग तो देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट इज आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ठीक है जो आउटसोर्सिंग होती है वो क्या होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आपको जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी और कंपनी को देना होता है किसी और एजेंसी को देना होता है जिससे आपकी जो एफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो सके जो काम करने की आपकी एफिशियंसी है और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके सो पॉइंट नंबर सेकेंड इज आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वे चीप एंड स्केल लेबर आर एवेलेबल जो आउटसोर्सिंग है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में आती है जहाँ पे चीप और बेस्ट लेवल अवेलेबल हो फॉर एग्जाम्पल जो यूएसए है वो जो यूएसए की कंपनीज है वो किसे ज्यादा प्रीफर करेगी उस कंट्रीज को जहाँ पे चीप एंड स्केल लेबर अवेलेबल हो फॉर एग्जाम्पल इंडिया ठीक है अगर यूएसए को इंडिया में काफी अच्छी लेबर और जो है चीप और स्किल लेबर मिल जाए तो वो किसे प्रीफर करेगी इंडिया को पॉइंट नंबर थर्ड इज आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम दो कंट्रीज वे चीप एंड स्किल लेबर आर एवेलेबल यहाँ पे कहने का मतलब है जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू यूएसए यू और जो भी है आपके बड़े बड़े कंट्रीज ठीक है तो वहां की जो रेसिस्टेंस है वहां के जो खुद के लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता वहां उन्हें कंपटीशन फेस करनी पड़ती है इस चीप एंड स्किल लेबर की जो हमारी पॉलिसी है उसकी वजह से ठीक है पॉइंट नंबर फोर्थ इज आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर देयर रेसिस्टेंस पीपल ठीक है जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज है वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की उनके खुद के लोगों के लिए क्योंकि जो आउटसोर्स है उसका उसकी पॉलिसी यही कहती है कि जहां पे चीप एंड बेस्ट लेवल मिलेंगे वो वहीं पे जाएगी ठीक है तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है एग्जांपल है कुछ आपके आईटी ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो होते हैं आपके कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर ये आपके कुछ एग्जांपल है एज यू कैन सी इन पिक्चर तो नेक्स्ट टॉपिक इज नाइन्थ डिजिटल डिवाइस तो डिजिटल डिवाइस हम सबको पता है क्या होते हैं ठीक है जो भी हमारे डिजिटली रिलेटेड डिवाइस है लाइक लैपटॉप फोन ठीक है आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप वाले या कोई सी भी ठीक है ये सारे जो है डिजिटली डिवाइस है तो इसमें कुछ जानने वाली बात थोड़ी ये है कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी डिजिटल डिवाइस में आता है तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब वो कहीं ना कहीं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वर्ल्ड में ठीक है देखते हैं कैसे पॉइंट नंबर सेकेंड इज डेवलप कंट्रीज इन जनरल हैव सर्च फॉरवर्ड द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग बिहाइंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए रसिया जापान जो भी है वो काफी आगे निकल चुके हैं इन सब चीजों में वहां पे अब इतना ज्यादा नहीं है कि रूलर में कम यूज कर रहे हैं लोग इतने अवेयर ना हो और अर्बन एरिया में ज्यादा हो ठीक है तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया पीछे रह गई है क्योंकि रूरल एरिया में इतने लोग अवेयर नहीं होते और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते डिजिटल डिवाइस की तरफ सो पॉइंट नंबर थर्ड इज एग्जाम्पल्स इंडिया मेट्रोपोलिटन सिटीज है बेटर एक्सेस ऑफ दीज फैसिलिटीज देन रूरल एरिया जो इंडिया की मेट्रोपोलिटन सिटीज है लाइक दिल्ली मुंबई तो वहां पर जो रिसोर्सेस है टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो काफी ज्यादा है और लोग काफी अवेयर होते हैं वहां पे ठीक है एज रिलेटेड टू रूरल एरिया सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल गुरुजी और अगर आपको गाइस कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू